wir freuen uns, dass wir hier bei der Veranstaltung einen Beitrag leisten können, weil für uns im Integrationsbereich natürlich das Thema ein ganz zentrales ist. Wir sind mittlerweile in einem internationalen Wettbewerb um die besten Köpfe angelangt und es geht, wie der Herr Vizekanzler schon ausgeführt hat, vor allem auch darum, Brain Drain zu verhindern. Es geht also darum zu verhindern, dass gerade diejenigen, die wir brauchen, unser Land wieder verlassen. Wir sind in Österreich für Studierende sehr attraktiv. Wir haben 90.000 internationale Studierende in Österreich. Das Problem ist aber, wenn wir uns ansehen, wie viele dieser Studierenden nach Abschluss ihres Studiums in Österreich bleiben. Wir liegen da deutlich unter dem OECD-Schnitt und auch deutlich hinter vergleichbaren Ländern. Der Steuerzahler finanziert das Studium dieser Studierenden, aber es bleiben in Österreich nur rund 17 bis 18 Prozent der Studierenden aus dem Ausland nach Abschluss ihrer Ausbildung auch in Österreich am österreichischen Arbeitsmarkt. Der OECD-Schnitt liegt bei 25 Prozent, in Deutschland liegen wir bei 27 Prozent und Kanada liegt zum Beispiel bei über 30 Prozent. Es geht uns also nicht darum, neue Personen anzuwerben, sondern es geht uns darum, das Potenzial, das in Österreich vorhanden ist, das auf Steuerzahlerkosten ausgebildet worden ist, auch in Österreich zu halten. Und da braucht es einerseits natürlich eine ordentliche Servisierung dieser Menschen. Wir versuchen das mit dem österreichischen Integrationsfonds. Wir haben das Programm Integration von Anfang an gestartet. Wir beraten Personen schon, wenn sie nach Österreich studieren kommen, auch über die Möglichkeiten am österreichischen Arbeitsmarkt, damit sie die Möglichkeit auch sehen, hier zu bleiben. Es gab auch Verbesserungen, wie zum Beispiel die Möglichkeit, schon während dem Studium berufstätig zu sein, während dem Studium zumindest 20 Stunden zu arbeiten was natürlich auch ein weiterer Anreiz für Personen ist, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und dann nach erfolgreichem Abschluss auch wirklich zu bleiben. Der zweite Bereich ist aber die Frage, ist es rechtlich überhaupt möglich, in Österreich zu bleiben? Und da sind wir bei der rot weiß rot -Karte. Der Herr Vizekanzler hat unsere Änderungswünsche schon äh, dargelegt. Wir sind in Kontakt auch mit dem Sozialminister in diesem Bereich, insbesondere zum Beispiel, dass äh, Bachelor-Absolventen keine Möglichkeit auf die rot weiß rot -Card haben, führt dazu, dass wir gerade in technischen Berufen, wo wir Bachelor-Absolventen zum Beispiel der technischen Mathematik dringend, bra dringend brauchen würden, sie leider Gottes nicht am österreichischen Arbeitsmarkt teilhaben lassen können, weil sie das Formalkriterium des Masterabschlusses nicht erfüllen. In diesem Sinne werden wir weiter daran arbeiten, einerseits Bewusstseinsbildung bei diesen Studierenden zu betreiben, dass es danach zahlreiche Möglichkeiten in Österreich gibt und auf der anderen Seite braucht es aber eine Adaptierung der rot weiß rot -Card, damit auch die rechtlichen Rahmenbedingungen vorhanden sind, dass Studienabsolventen danach auch ihren Beitrag in Österreich leisten. Vielen Dank.